большой праздник, референдум Алибек Тажибаев, Центр аналитических исследований Евразийский мониторинг. Айна Рабасов, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан, Ернал, Ернар Ерлан Абил, ректор Академии государственного управления по президенте Республики Казахстан и, Кайра, Кай, и Газис Абишев. Газис у нас оказывается больше, чем четыре угла, нас пятеро, и тема на самом деле сложная. И она делится на две части, условно говоря. Это политическая и экономическая. А если мы говорим про глобализацию, локализацию в области политики, господа, это все-таки разделение интересов, на что руководство страны больше, и, и люди больше всего обращают внимание на глобальные интересы и глобальные влияния, или же на интересы локальные, интересы собственного государства. И вот тут главный конфликт современных интересов. Что важнее и с чего следует начинать любому государству? Ну давайте, коли ж вы представляете парламент, с вас начнем. Что важнее, локальная повестка дня или все-таки глобальная, привносимая в Но Казахстан? В данном случае, в любом случае, получается, что мы, живя в глобальном мире, локализовать от всех, это практически невозможно. Поэтому э, при ведении политики, э, в любом случае, надо держать некий баланс, э, э, учитывая интересы, соответственно, в первую очередь глобальные. И, но в то же время во главу углов нас ставят свои локальные интересы, интересы государства, внутренней государственности. Газис, мы часто обсуждаем эту тему, что важнее, когда тебе говорят внутри или снаружи. Так Мне вот всегда казалось, что то, что о тебе думает собственный народ, гораздо интереснее, гораздо важнее, чем то, о чем говорят о тебе, например, американцы. Как Нет, ты думаешь? Денис, я думаю, что это, конечно, грубая попытка обобщить. Невозможно обобщить и ответить однозначно, что локальное всегда лучше глобального или глобальное всегда лучше локального. Все зависит от отрасли, сферы, угла, под которым смотришь. Но, скорее всего, на этот вопрос нужно отвечать в сравнении. Есть страны, в том числе соседние к нам страны, которые натужно пытаются доказать, что они могут справиться самостоятельно с мировым прогрессом, им не нужна никакая связь с миром и плевать они на него хотели. Они ошибаются, идут в тупик. Мы не должны ни в коем случае ни сами, ни под давлением наших комплексов, ни под давлением внешним поддаваться на эти провокации. Мы должны заниматься собой, но в русле мирового прогресса. Но в любом случае, если давят в одну сторону, то могут давить и в другую. Навязывать повестку дня ведь могут не только ближние соседи, но и дальние. Да, но, к сожалению, только вот эта вот идея о том, что дальние соседи, злые спецслужбы, масоны нас ведут куда-то не туда, она используется слишком негативно в последние годы в окружении Казахстана. И на все это нужно смотреть со скепсисом. Алибек, ну тогда к тебе вопрос как к специалисту по, по внешним вызовом. Все-таки мы же можем констатировать тот факт, что сейчас идет невероятное давление то на тот же самый референдум со стороны, например, иностранных СМИ, которые пытаются дискредитировать сам факт проведения плебисцита. Ну, коллеги, нужно исходить из того, что в целом внешний информационный, внешнеполитический дискурс в первую очередь строится на локальных каких-то процессах, поэтому я бы хотел их рассматривать в таком симбиотическом подходе. Да, поэтому Безусловно, и этот референдум, и те принципиальные изменения, та конституционная реформа, которую мы сейчас реализовываем, она имеет огромный интерес со стороны тех же самых представителей внешнеполитического поля, да, то есть это и да, дальние, и ближние партнеры. Поэтому действительно принципиально важно понимать, насколько вот эта коллаборация и как важно э, сделать правильные шаги на внутреннеполитическом поле для того, чтобы внешнее, внешнее информационное окружение которая, к сожалению, сейчас имеет принципиальное значение для развития любого государства, в том числе его позиционирования, будет на это реагировать. Ну, тогда уже и к вам вопрос. Чиновники являются неотъемлемой частью вообще в принципе игры на этом большом поле и внешне, и внутриполитическом. И на них сейчас обращается самое большое внимание, как они исполняют те самые поручения, которые делает там глава государства для того, чтобы изменить ситуацию. Но мы явно можем констатировать факт, что не всегда исполняются даже на самые простые поручения, казалось бы, и идет... Если не попытка саботажа, то, во всяком случае, затормаживание процессов реконструкции государства. Вы, как ректор Академии, который готовит, вы сталкиваетесь с молодыми чиновниками. Они вообще готовы трансформироваться? И в какой момент молодой чиновник готов переходить вот эту грань, повышаться для того, чтобы приносить гораздо больший эффект для государства? Ну, начну с того, что молодые люди, которые работают в госаппарате, и они готовы меняться сами и менять страну в целом. 
Второе, я бы хотел сказать, что защита национальных интересов – это и есть основная задача государственного служащего. Поэтому быть профессиональным очень важно. Защищать интересы, не зная правил игры, как внутри страны, так и в, в, в мировой экономике, очень опасно. Поэтому государственный служащий или человек, который хочет быть государственным служащим, он должен четко понимать ответственность этой позиции. Насчет, когда они готовы, наверное, готовы тогда, когда они скажут, что я беру ответственность на себя. Вот это очень важно. Ну, мы не раз говорили и с вами, обсуждали это на других площадках, что диффузия ответственности – это самая а, большая проблема госаппарата на сегодняшний день. И вот мне хотелось бы понять, в рамках глобальных вызовов, а они на нас влияют гораздо сильнее даже, чем локальные, Внут, со внутренними всегда можно людьми договориться, поговорить, пообщаться, понять их интересы, запросы, но ведь… А, как вот эту силу, которая на нас давит извне, для того, чтобы мы изменили, например, свой вектор развития, изменили свои конструктивные связи, например, со своими соседями в сторону других соседей. Как вот здесь балансировать, что выбирать? Ну, в данном случае, учитывая географическое нас положение, огромное границы соприкосновения с западными и с восточными соседями, в данном случае мы именно должны, в первую очередь, приоритет ставить наши локальные задачи, учитывая при этом, скажем, и глобальные то есть, именно требования внешние. Что важнее, глобальное все-таки или локальное? Вот вы как депутат, который сталкивается с законодательным процессом. Что так, для вас важнее? Да. Я думаю, Денис подсказывает, черная-белая черно -белая картина мира. Нет, ну слушайте, такая. в государстве она есть, она либо черная, либо белая, нет, другой нет, не это бывает. Черно-белая в других странах у нас нет. У нас никогда не было на протяжении веков черно-белого взгляда. Мы гибкая нация, которая добивается успеха путем сотрудничества и постоянной перестройки наших национальных интересов под рациональную нашу стратегию. И поэтому черно-белую при призму Лизу лучше не одевать. Ну, я вспоминаю сразу Иран 79 -го года. Там тоже так люди думали, да, там что было они... черно -белое, что... Как Нет, у вас, она как раз была Когда очень демократичная. Сказали, либо религиозная ну, страна, значит, либо не грани, Я так думаю, что резкие грани в данном случае... Ставить ее ни в коем случае да, Вам хочется, Денис, чтобы было все резко, обострено, как вот как... Нет, Нет, я не я хочу, получится. чтобы глобальные интересы не, были, не превалировали, и глобальная повестка не доминировала над внутренней да. повесткой. Всего лишь навсего, Либи. Коллеги, прагматичная позиция, она может быть реализована как в глобальном смысле, так и в локальном. Нужно исходить из того, что вот о чем уважаемый Газис говорит, да, мы должны руководствоваться исключительно своими прагматичными интересами развития общества, развития своего позиционирования. Хор хорошо, вот, Газис, возвращаясь к тебе, да. это же всегда дорога с двумя направляющими. Глобальная да, да. повестка, то есть как бы тебе глобальный мир некую, например, повестку навязывает, ну, например, повестку ЛГБТ знаменитую. Но так в таком случае и а, а мир должен брать на себя ответственность, учитывать наши интересы, а не, не стирать их и не, не замечать. Нет, их. Если мы изучим внешнеполитический курс, те ценности, которые задаются всеми партиями, партии парламентского большинства, президентом, либеральной оппозиции, в целом нашим электоратам, то они во многом на 80% совпадают и с таким глобальным дискурсом построения рыночной экономики, в то же время социальной экономики, воля народа учитывается, идет научно-технический прогресс. Ну, то есть глобальная есть, экономика есть... нам навязывает, например, мы сейчас потихонечку да. переходим туда, нам навязывает отказ от заградительных пошлин. Да. Это, это либеральная это экономика. Другой, это другой вопрос, просто, Денис, вы валите все в кучу. Нет. Предполагаемая пропаганда ЛГБТ и нам навязывает заграничный э, оградительный пошлины и давайте все это, это как-то перемешаем правда. и скажем, что на, на нас давят и на нас давят. Тут просто нужен мудрый, мудрый сложный, комплексный подход, где нету однозначного ответа. Принятие вот и то и другое, да? И дешевые товары, которые нет, не нет, у нас нет, произведены. Нет, 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 не это вот в вашей максималистической логике нет. и то и другое. А у меня вот а, в рамках глобального мира, у нас в Казахстане как-то вот повелось, что иностранные менеджеры, ну, мы можем говорить о многих, это и администрация авиационная, и там Air Astana, и многие другие компании почему-то кажутся лучше. Мое убеждение в этом смысле, что казахстанцы намного более эффективны, потому что они хотя бы здесь останутся, и, и у их задача все-таки заботиться о своем. Почему у нас такой пиетет перед иностранными специалистами? Что у них сейчас такие, какие у них такие знания, которых нет у казахстанцев? Знаете, мы прошли этот этап. Я думаю, что и мы за 30 лет независимости у нас появились очень, очень много талантливых ребят, очень много граждан Казахстана. 
которые готовы и сейчас работают и вносят вклад в развитие нашей страны. Другое дело, конечно, хочется что-то взять сразу готовое и применить. И вроде бы, если мы наймем какого-то экспата, он нам все вопросы решит. Но внутри у нас есть очень много своих ценностей, которые не быстро переходят на корпоративную культуру, которая насаждается извне. Я бы хотел по сказать, что любая, в любом случае и в глобализации, и в локализации всегда есть и возможности, и угрозы. Если в глобализации это снижение транзакционных издержек, это снижение границ, переток капитала, людей свободные, то в локализации это, вот, как коллеги сказали, это потеря, наверное, вот той динамики развития. И задача государства находить то, за что надо бороться. То, что ради чего надо бороться. И вот это самое важное. Самое важное сейчас определиться, что нам важно сохранить, что нам важно передать будущему поколению. И это все на уровне ценностей. Ценности человека, ценности семьи. И если, раз вы уже говорите про государственный аппарат, государственные сующие, которые не имеют эти ценности или не воспитались в этих ценностных культурах, тогда не опасно. Люди, которые вбирают в себе эти ценности, готовы развивать эти ценности, они нам нужны. Это к вопросу образования за рубежом, извечный спор. Где лучше учить своих будущих чиновников, здесь или там? Но, тем не менее, ценности формируются на этапе обучения в начальных классах школе, в начальной, начальной школе, этические все установки. То есть, если смотреть через призму аксиологической модели формирования человека, то такие ценности, которые мы обсуждали, говорили, альтруизм, любовь к родине, они зарождаются, они впитываются с молоком матери, если уж так глубоко копать. Но давайте посмотрим, как наше внутреннее развитие, внутренние достижения влияют на позиционирование Казахстана в мировом информационном и политическом поле. Ирина Владимировна вот ранее сказала о том, что достижение нашей науки позволяют нам на одном уровне коммуницировать с другими государствами, с другими межгосударственными какими-то структурами и позиционировать себя как передовое государство. И естественно, когда мы локально э, самодостаточны, прагматично этот подход, он будет выливаться в, во внешнеполитическое позиционирование. Вот, вот все, все очень близко да, и тесно. И, и вот мы плавно подошли к экономике, кстати, а глобализация или колокализация. Что такое глобализация в экономике? Это то, о чем вы сказали, снижение издержек, где важны транзакции, возможность свободного движения капитала. Тогда как в интересах любого развивающегося, развивающегося государства. Это сохранение границ, как естественного бордера для оттока капитала, для их релокации вовнутрь, то есть каждый раз реинвестирование, ну и защиты от более эффективных экономических моделей. Так все-таки для нашей экономики сейчас правильный ли курс идет на локализацию любых производств, я имею в виду и автомобилестроение, и тяжелое машиностроение, и добавленная стоимость в рамках горнорудной промышленности. Или же нам нужно вот открыться, как предлагают наши западные коллеги, и оставаться с ревим придатком, как они для себя наверняка это видят. Ну, как вы же сами сказали, если мы полностью откроемся, примем все требования глобализации, глобального мира и так далее, развитых стран, то в этом случае мы станем сырьевым придатком. Поэтому в данном случае наша локальная проблема, то есть наши национальные интересы в экономике должны соблюдаться, и локализация, она необходима. Но то идет есть... же активное сопротивление локализации. Вот сейчас мы видим целую когорту политических деятелей, которые говорят, что там не нужна никакой уровень, никакой уровень локализации, нам нужно открыть границы, снизить таможенные и иные платежи, чтобы открыть рынок для потока каких-либо ну, товаров. В любом случае у нас, вы понимаете, что есть у нас оппортунисты, они во всем, даже при принятии решения, в случае, даже мы примем их условия, выйдут другие. В данном случае, в любом, в первую очередь, должно во главу глав, это интерес нашего государства. Иными словами говоря, наша богатая ресурсами страна может стать, иными словами говоря, сыровым придатком. Или мы можем выбрать себе другой пример. То же самое, это, скажем, Эмиратов и так далее. Самое главное, если мы свои национальные интересы будем ставить выше и свои локальные интересы будем ставить выше. То есть они заинтересованы в нашем сырье, надо пользоваться этим. Ну, Казис, вы в этом смысле известный либерал, очень за открытый рынок, за открытую либеральную платформу. Ваша позиция? Нет, когда вот вы так громко говорите о том, что Запад сейчас 
принуждает нас открыться перед мировым рынком, я думаю, мы переоцениваем нашу значимость для мировой экономики. Во-первых. Во-вторых, риторика, что Запад хочет нас поглотить, это риторика 15-летней давности. Все страны, будь то Меркосур в Южной Америке, будь то Североамериканский Союз, Западная Европа и Африканское Содружество, все понимают, что в регионах страны должны кооперировать и создавать локальные экономические союзы. Главное, чтобы меры там были не драконовские. Мы это делаем, поэтому я не думаю, что есть какие-то претензии по отношению к нам со стороны э, стран Запада. Более того, главные сторонники того, чтобы убрать эти барьеры, это наши внутренние игроки, которые хотят за счет низких пошлин заработать на э, привези. Обычно про... сырьевики Купи, это. привези, продай, да, наши. Ну вот э, мы просто не должны идти у них на поводу и развиваться там, где мы можем. Надо понимать, что полную Полный ассортимент всех промышленных товаров со стопроцентной производственной цепочкой внутри Казахстана мы создать не сможем. Поэтому нужно двигаться умно. Для этого нужны профессионалы с опытом работы в правительстве. Вот и все. Если они сейчас там, это отдельный, отдельный дискуссий. Ну, это про правительство это отдельный разговор, не на этой площадке. Ну, да. Нужно реально, да, согласен, нужно встраиваться в мировые производственные цепочки. Огромное количество стран, на примере там Турция, да, в которой представлено более 150 автомобильных только производителей. Какие примеры? у нас есть в Казахстане в двух словах. Пожалуйста, инжиниринговый центр КАМАЗа, производство Hyundai и все остальное. К чему это ведет? Если мы будем локализовывать, вне зависимости от там, критического дискурса, если мы будем локализовывать э, такие производства на, в Казахстане с технологиями, которые привнесены от крупных производителей мировых, к чему это ведет для рядового казахстанца? Одно рабочее место на заводе Hyundai генерирует от 4 до 8 мест так называемых, рабочих мест так называемого пояса МСБ. Логистика, сопровождение, питание, да что угодно. Понимаете? А теперь регионы берем. Завод вот этот, КАМАЗ, который построили, там шинный завод, планируются еще какие-то нововведения. Это приведет только к реализации нашего прагматичного, опять же, подхода. Ну и нельзя спросить про чиновников, коли уж вы у них специализируетесь и с ними контактируете. Отстаивание локальных интересов – это всегда, и в первую очередь, это позиция управленцев, именно государственных управленцев. А готов, ли, готов ли современный чиновник, сколько их вы учите, биться за интересы государства до конца? Или вот последние годы мы наблюдали, как легко сдавались позиции на транснациональных или там, условно трансграничных переговорах. Мы очень легко уступали. И появится ли новая вот эта вот сила переговорная у наших ребят, которые выезжают на эти переговоры? Необходимо констатировать, что является фактом, что переговорщики у нас слабы. Зачастую но мы не, не могли и не можем где-то защитить свои национальные интересы. Виной этому не только а, слабость переговорщиков самих или а, неумение вести переговоров, но а, и политическая обстановка была другая, и на переговорах тоже они давлели. А сейчас, когда мир а, полностью перезагружается, я думаю, что здесь как раз профессионализм государственных служащих очень важен. И не только государственных служащих. Здесь в переговорном процессе должны присутствовать и бизнес, который должен помогать государству защищать интересы отечественного бизнеса. Нельзя только полагаться на государственный орган, который защитит интересы всего бизнеса. Поэтому бизнес, он является очень важным и нужным игроком в этих переговорных процессах. Но чиновники это всегда репрезентативная, вот вы сами говорите, репрезентация общей политической повестки. Сейчас вы чувствуете, повестка меняется политическая, разворачиваемся вы в локальные и локальные интересы или остаемся все-таки в попытке быть э, где-то вот между струей, как говорится. Денис, нам, наверное, и э, помогает, и убыстряет этот процесс вся та геополитика, которую мы сейчас наблюдаем. И сейчас вести переговоры э, намного сложнее, намного дипломатичнее. И э, вот здесь очень важно, чтобы государство и бизнес четко понимали, какие же наши конкурентные преимущества, что мы хотим защитить конкретно и в каком объеме, и на какой срок. Поэтому все наши договоренности и в рамках других национальных ЕС, ВТО и так далее, они все имеют возможности дальнейшего переговора. 
Ну, пересмотр мы будем, рассчитываем на пересмотр некоторой договоренности, например, по, после изменений в Конституцию, которые, если будут приняты, например, по ресурсному перераспределению. Знаете, а... у Мажилиса есть большая полномочия, и депутаты могут вынести этот вопрос. То есть вы как думаете, будем мы пересматривать внешние контракты, сырьевые контракты? Меня интересует вопрос, вступим ли мы в БРИКС, тогда все очень как, хорошо изменится. Кстати, очень важный вопрос, да. Газис. Нет, это не важный вопрос, потому что это... это, это Газис, это, это, Газис это, всегда, это, ему всегда это, не важно. Это, это, это просто форум каких-то держав, которые не могут определиться с внешней политикой, просто между собой общаться. То есть они могут выбрать между кем и кем? Они не могут между просто, США это, и Англией? Это, это просто очередная организация, которая между собой сотрудничает, но нет ни одной реализованной инициативы стратегической на мировой площадке. Пересматривать ресурсы вопрос в другом. В 2011 году там нагнули иностранных инвесторов, отобрали себе акции назад Карачиганака. Да? Я не знаю, какие это последствия вело, но есть несколько других кейсов, когда что-то отбирали и это сказывалось негативно на инвестиционном имидже. Конечно, сделать это нужно все очень аккуратно, потому что международные суды есть, мы по ним, мы по ним отвечаем и Везде, где можно, это нужно делать. По закону. Мы благодарим наших гостей за то, что присутствовали, и за то, что отвечали на, мой взгляд, острый вопрос. Во всяком случае, мне так показалось. Но в любом случае вопрос, что важнее, глобальное или локальное, такой же давний вопрос, как яйцо или курица. Всем спасибо. Встретимся немного позже.